karibu sana msikizaji karibu sana msikizaji katika channel hii ya clinic ya afya mapenzi na leo unapotea mara inayosema mapenzi ya kunyonyana ni salama zaidi kuliko mapenzi ya kutiana tusomaji uh, katika video ambayo nimeweka huko mbele ambayo lengo lake kubwa wa hizi video hizo ambazo nimeziweka za mfululizo ni kumfanya mwanaume atulie na mwanamke aliye naye na mwanamke atulie na mwanaume aliye naye katika komenti katika moja ya video ambayo nimezungumzia umuhimu wa mwanaume kumnyonya mwanamke na mwanamke kumnyonya mwanamke kaka mmoja amecomment akasema kwamba kuna ugonjwa wa kansa ambao unaitwa human papilloma virus ni kweli ugonjwa huo upo lakini unawakumba sana watu ambao wanafanya mapenzi ya kutiana au ya kuingiliana kuliko wale ambao wananyonyana tafiti zaidi ya saba zilizofanyika miongoni mwa watu mbalimbali mbali. imeonekana kabisa wazi kabisa watu ambao wanafanya mapenzi na zaidi ya watu sita inakuwa ni rahisi sana wa kupata ugonjwa huu sikiliza uh, tafiti hii ambayo imerekodiwa kwenye jarida la sexology na mimi kama sexologist hapa Mwanza nina access na weza kusoma vitu kama hivyo Jarida hili linaitwa New England Journal of Medicine. Inasema hivi kwa Kiingereza Dr. Brawley saw that people who had at least six different partners got type 16 cancer, namely ora faging cancer. It does not discriminate gender. Anaona kwamba inasema kwamba watu wenye wapenzi wasiopungua sita ni kwanja rahisi sana kupata sasa kansa hii ambayo inaitwa human papilloma virus ina makabila zaidi ya mia na kabila la uh, la 16 HPV 16 ndio ambalo ni kansa ambayo inakaa kwenye koo kansa hii ni rahisi sana kutibika kuliko kansa za aina nyingine hilo lime limerekodiwa katika tafiti za kisayansi sasa imekuwaje basi kagundulika kwamba kunyonyana kunaweza kusababisha kansa hii kwa muda mrefu watu walikuwa wanasayansi walikuwa wanazoea kuona kwamba kansa hii ya koo ilikuwa na wakumba wa vuta sigara zaidi na wale ambao wanakunywa pombe kali lakini wakashangaa kuona kwamba kumekuwa na kiwango kikubwa cha watu kuongezeka kupata kansa hii ambao hawavuti sigara wala hawanywi pombe walipofuatilia ndio kukutana na kwamba aha kumbe kwenye kunyonyana wanaambukizana uh, kansa hii wanasababisha kansa hii ya HPV 16 sasa basi inakuwaje basi katika kunyonyana watu wana 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 wana, 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 wana magonjwa haya na inakuwaje kwamba wanaofanya mapenzi ya kuingiliana uume kuingilia uke ndio wanaopata zaidi hilo lazima likaangalie kwa zikafanyika tafiti zaidi ya saba sasa kuna vitu viwili ambao unapenda uviangalie uvielewe mapema kabla sijaongea mambo mengine mazito huko mbele kuna kitu ambacho kinaitwa receptive vaginal sex yani mpokeaji wakati wa tendo la ndoa ni mwanamke anapokea uume unamwingilia alafu mwanaume anaitwa insertive vaginal sex yani mwanaume ndio anaingia anaita insert anaingiza kwa katika mazingira kama hayo wamesema kwamba ni mwanamke inakuwa ni rahisi sana kupata e, virusi, virusi hao kwa sababu yeye ni mpokeaji na katika uke kuna maji maji mengi zaidi na vile vile hakuna tindikali nyingi au asidi nyingi na vile vile kuna joto kubwa kuliko kwenye mdomo. Kwa sababu hiyo sababu anapokea hapa pale inakuwa kama vile ni nyumba wale wadudu wanakaa kwa urahisi. Na kwenye mdomo kuna uh, mahaya mate, haya mate hayaruhusu virusi kukaa kwa muda mrefu. Wanakufa, wana bust. Kwa hiyo immune system kutokana na, 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 na tafiti hii ambayo nimeifanya ni, ni, ni sema im, im, immune system in the mouth eh, katika mdomo ni kubwa kuliko kwenye uke. Lakini zaidi ya yote katika tafiti hiyo hiyo imeonekana kwamba wanaume ambao hawajatahiriwa ndio ambao wanakuwa na uwezo mkubwa sana wa kusababisha ugonjwa huu wa kansa wa HPV 16. Sikiliza Kiingereza lafu tafsiri. Inasema hivi Male circumcision is associated with a reduced risk of HPV 16 infection. In the case of men with a history of multiple partners, a reduced risk of cervical cancer in their current 
female partners inasema hivi kutahiriwa kuna au kutokutahiriwa kuna uhusiano mkubwa sana na upungufu wa uwezo wa kuambukiza kansa hii ya HPV na ukiangalia wanaume au wanawake ambao wamekuwa wanaume ambao wamekuwa na wapenzi zaidi ya sita imeonekana kwamba wale ambao walitahiriwa walikuwa na uwezo mdogo sana wa kuambukiza wanawake virusi hivyo Naona limeangaliwa kwanza huko likaonekana huko liko jingi sana. Kwa hiyo basi mwanamke kama mpokeaji anapokuwa mpokea vile virusi uwezekano wa kupata kansa ya kizazi inakuwa ni kubwa. Je, ulishawahi kusikia juu ya kansa ya ubo wa mwanaume? Ulishawahi kusikia kitu kama hicho? Tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba kansa ya ubo wa mwanaume ni nadra sana. Kuna kansa nyingine ambazo zinakuja kwenye ngozi ya wanaume lakini tofauti na hiyo lakini kansa ambazo zinahusiana na mapenzi ni nadra sana. Na wapo nisikilize tafadhali kabla hujaanza kunipiga mawe. Sawa? Katika tafiti ya watu 847 Sawa? Wana ndoa. Walioambukizwa virusi hao walikuwa ni 166. Na, na katika tafiti ya watu wanao nyonyana katika tafiti wana wana ndoa 292 walioambukizwa virusi hao walikuwa ni 16 unaweza kuona tofauti hiyo kubwa kwa hiyo naomba nikuambie kwamba hili jambo lipo na katika tafiti nyingine inaonyesha wazi nasema hivi asema hivi katika utafiti wetu tumegundua kwamba kunyonyana ukilinganisha na kuingiliana uke kwa uume kunyonyana kuna uhusiano na kiwango kidogo sana cha kuambukiza kansa hiyo ya HIV. Sawa? Sawa? Ile kiwango kidogo sana. Tafiti nyingine ikasema hivi. Ndio maisha kwa Kiingereza. We concluded that vaginal and penile sex pores are low but not zero transmission probability. Receptive, receptive vaginal sex pose a bigger risk than oral. Anasema hivi, kunyonyana kuna hatari ya kusababisha maambukizi ya, ya kansa hiyo, lakini ni kidogo sana lakini sio zero, yani sio sifuri. Yaani ipo lakini inakaribia na sifuri. Unaweza kuona? Inakaribia na ipo lakini inakaribia na sifuri. Kwa hiyo unaweza kuona, kwa ni muhimu sana upime upime afya zenu, ujue na vile vile kulinda uaminifu kama mtu anatembea na wapenzi watatu wa nne uwezekano wa kukuletea uh, kansa hii unakuwa ni mkubwa na ndio maana kliniki yangu ya afya ya mapenzi lengo lake ni kusaidia mtu atulie na mwenzie hii ndio lengo langu kubwa kwa sababu katika nilipoanza ofisi uh, uh, kliniki yangu ya, ya, ya afya ya mapenzi 2006 ilirekodiwa katika gazeti ambayo sasa hivi halipo linaitwa ilikuwa inaitwa msanii Afrika kwamba asilimia arobaini ya wanawake walio ndani ya ndoa wana ukimwi na mwaka juzi mkemia mkuu wa serikali amesema hivi asilimia arobaini ya watoto waliomo ndani ya ndoa wale sio baba zao kwa hivyo inakwenda sambamba na tafiti nilioisoma 2006 na na, 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 na tafiti ya, ya mkemia mkuu wa serikali hapa Tanzania iliyotoka mwaka juzi 2019 kwa unaweza kuona jinsi gani najitahidi na sana kuweza kukuletea kitu ambacho kitakusaidia sawa sawa na Biblia inavyoniamuru katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 29 inasema hivi Ishaza, neno lolote lisio lilo ovu lisitoke vinywani mwenu bali lilo jema la kumfaa mwenye kuhitaji sawa kwa sababu kingereza beneficial to those who hear sasa nakupa hili niweza kukusaidia uweze kuelewa wewe kama mwana ndoa nyinyi ni mwili mmoja hakuna sababu ya kumuonea kinya mwenyewe mwenzio na si hilo pekee yake tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba Swala hili la kunyonyana linaleta shida ndani ya ndoa pale ambapo mmoja kati ya mwana ndoa anataka anyonywe mwingine hataki kumnyonya mwenzie. Zimelee onekana kwamba linaleta mgogoro na kuleta ukakasi ndani ya ndoa. Ndio hapo sasa mwanamke anachepuka anataka kanyonywe, mwanaume anachepuka naye anataka kanyonywe kwa sababu kuna utamu kuna wazo tofauti ya kunyonyana. Kwa hiyo napenda nikwambie wazi na nimekusomea hizi ni sayansi ni 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 sayansi lakini napenda nirudie tena hili napenda nirudie hili tena sawa 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 so, napenda nirudie hili tena ni kwamba hii kansa ya orofaginal kansa sawa so, ni rahisi sana kutibika kuliko kansa za aina nyingine yote ile ni rahisi sana kutibika sawa so, 
Sawa. Kwa hiyo ina naomba 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 tafuti nyingine akasemaje? The risk of getting a STD from oral sex are typically lower than the risk posed by vaginal sex. The risk of getting STD from oral sex are typically lower than the risk posed by vaginal sex. Sasa hivi hatari ya mtu kupata magonjwa ya zinaa ukiondoa hii kansa magonjwa mengine ya zinaa kaswende sibigonolia asema hata hii katika hilo kwenye oral sex ni ndogo sana kuliko ile ya kuingiliana mwanamke anaitwa receptive mpokeaji mwanaume ni insertive kwa hiyo hili ni jambo la pesa niangalie sio tu unakataa kumnyonya mwenzio kisa eti unakiti kuna kansa a a nimekupa ukweli sasa acha kabisa kutumbana kama ni hivyo acha kabisa kutumbana ndio ujue kwamba kweli unataki kaza utaki magonjwa acha kabisa kutumbana kwa sababu kutumbana ndiko ambako kunaleta shida zaidi kuliko kunyonyana hii ni kliniki ya afya ya mpenzi. Haleluya. Asante sana mtazamaji wa kujagua channel hii. Waambie na rafiki zako kuna channel kabambe sana. Naye Mungu akubariki. Bye bye.